हेलो एवरीवन मैं दिनेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका और इवन कर सकते और आज हम लोग पढ़ेंगे अविनाश सर की जगह मैं ठीक है अविनाश सर की जगह आज क्लास जो है मैं लेने वाला हूं तुम्हारी ठीक है क्लियर फटाफट जा जाओ जितने भी ऑनलाइन जितने भी बाकी सब हो फटाफट से ऑनलाइन आओ कौन सी क्लास थी भैया एनोलॉजी वाली क्लास की तो एनोलॉजी वाली क्लास में क्या कुछ कैसे है वो सारी कहानियां हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में ठीक है आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं तो ये कहानिया हटा दे इसको तो यहां से गए और कुछ है क्या ठीक है चलिए आइए तो कंटेंट जो आपके पास में डिस्कस किया गया था वो क्या क्या है फटाफट जाओ कौन सा कंटेंट था कौन कौन ऑनलाइन है भाई चलिए हेलो डन कैसे हो तो आज बात चल रही थी तो सी एच एस एल का पहले उस पर काम करते हैं अच्छी चीज हो रही है सी एच एस एल का नोटिफिकेशन आ गया था आया ना सी एच एस एल का आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आया हुआ है तो उस पर जरा सा बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या है सी एच एस एल का नोटिफिकेशन पे आप जाओगे तो क्या कुछ आ गया है इसकी कार्य में आपको स्टार्ट करवाता हूँ ठीक है क्या क्या आ गया इसको हम लोग बढ़ाए और सी एच एस एल की जेल ले जाए एस एस सी एस एस सी सी एच एस एल एस एस सी सी एच एस एल एस एस सी की साइड पर अगर हम लोग जाके देखें तो क्या क्या आपके पास वैल्यूज है ठीक है सी एच एस एल आ गया था तो एस एस सी डॉट टिकट पे चले जाते हैं ज्यादा अच्छा है इसको क्लिक करो एस एस सी डॉट टिक डॉट इन चलो एस एस सी आ गया नोटिफिकेशन आ गया भाई एस एस सी की ऑथेंटिकेट साइड है तो यहां पर आपका आ गया नोटिफिकेशन डन आ जाओ आज इसमें बात कर लेते हैं क्लास सेकेंडरी है पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ आया क्या कुछ रहा क्या कुछ नहीं हो रहा ये एस एस सी का आपके पास नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे है ये और क्या आप कैसे कर सकते हो इसकी कार्य में आपको सुना देता हूँ तो कार्य के नाम पे आप जाओगे तो क्या क्या आपको आना था क्या क्या आपको नहीं आना था क्या क्या आपके पास में प्लस हो गया क्या क्या आपके पास में माइनस हो गया ये सारी कार्य सुन लेते हैं पहले तो एस एस सी प्लस टू का नोटिफिकेशन आपके पास में आ ही गया ठीक है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन कब से स्टार्ट बेटा छह तारीख से लेकर और चार जनवरी तक है छह दिसंबर से स्टार्ट होगी मतलब आज से स्टार्ट होगी आज से फॉर्म मोटर स्टार्ट हो गए और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे चार दिसंबर पे इसमें भी कर दिया है अच्छी बात है हमारे लिए तो बढ़िया ही फुलफुल है तो आगे आपका ये हो गया आपका तक आप फॉर्म भर सकते हैं ये वाला बेटा आपका क्लियर फॉर्म है फॉर्म की जो डेट वो आपके पास में आ गई थी आज तक के लिए तो फॉर्म की डेट आपके पास क्लियर हुई आगे क्या कर सकते हैं तो आगे का मामला ये है और काफी चीज क्या है एग्जाम कब होगी एग्जाम कब हो सकने की संभावना है लास्ट डेट भी आ गया आपके पास में लास्ट डेट पेमेंट का भी आ गया और ये शेड्यूल मतलब टीयर वन टीयर वन कंप्यूटर पे सीबीटी लगेगा और ये फरवरी मार्च में कह रहा है फरवरी टू मार्च में पेपर लेने की बात कर रहा है कि फरवरी लास्ट हो सकता है या मार्च फर्स्ट हो सकता है ठीक है फरवरी मार्च के बीच में कह रहा है फिर टीयर टू भी कह रहा है दो टीयर होंगे पेपर किस टाइम में होगा दो टीयर होगा टीयर वन टीयर टू प्री और मेंस कह सकता है आपसे क्या रखते हैं प्री और मेंस में भी कहानी है तो प्री तो लगेगा आपका फरवरी मार्च में और इसकी डेट पे नोटिफाई की नहीं गई है तो बाद में भी नोटिफाई की जाएगी ये बात आपको ध्यान रखनी है डन है आगे बढ़ते हैं तो क्या और कहानियां जो दी है उसको सुनाते हैं आगे आपके पास में आ गई ये लॉर्ड कौन कौन सी पोस्ट इसमें इंक्लूडेड है 
तो एनसी आपके पास है डी ओ आपके पास है और डी ओ भी आपके पास में अवेलेबल है तो इसको जनरली बोलते हैं एलडीसी पोस्ट है आपके पास में इसको बोलते हैं डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर और ये भी डेटा एंट्री ऑपरेटर ही आपके पास है अवेलेबल है पे ग्रेड स्किल आप देख रहे हैं 25000 से ऊपर का मैटर था तो तीन तरह की पोस्ट जनरली लेता है तो यहां पर एलडीसी हो गया डेटा एंट्री ऑपरेटर आपके पास इस कोर्स में या इस पेपर में इंक्लूडेड है इस चीज को ध्यान रखना है आप आप लेके चले तो और क्या आपको देखना पता है चलते वैकेंसीज कितनी है वैकेंसीज कितनी है कि क्या टेंडेंट की वैकेंसी आपके पास है साढ़े चार हजार साढ़े चार हजार टेंडेंटी मुझे ध्यान रखना लेकिन जैसे कि एसएससी सीजीएल में हम देख चुके हैं आप उसमें आ जाए टेंडेंटी लगभग अठारह बीस और उनके बढ़ गए सैंतीस आपको याद होगा जी वाला जी में कितना आया था तो जी डी में आपके पास में वैकेंसी कितनी थी तो आपके पास जी में वैकेंसी थी तो वहां पर आपने देखा कि कितनी कितनी बीस हजार के आसपास बेटा
एग्जाम सेंटर जहां भी आप पढ़ते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में आपके एग्जाम सेंटर है और ये आ गया आपके सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा ये स्किप टीयर वन के अपने काम पर तो यही है टीयर वन एग्जाम टीयर वन में क्या क्या आएगी तो पहला पेपर जो लगने वाला है उसमें आप क्या आएगा इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं ठीक है या आपको क्वांटिटेटिव पीरियड जिसे आप मैथ्स बोलते हैं और ये जीए या जीके बोलते हैं आप इसे क्या बोलते हैं जीके ठीक है अब जीके के नाम पे आप गए तो क्या क्या होगा सुनो 25 25 क्वेश्चन आएंगे और नंबर कितने होंगे 50 50 नंबर होंगे ठीक है साठ मिनट के लिए आपके पास आएगा और साठ मिनट में आपको सो क्वेश्चन करते हैं पच्चीस पच्चीस के चार सेक्शन आपके पास आएंगे जैसे कि फ्री आपका सीसीएल का एज इट इज फॉर्मेट में आपका सी एस का भी होगा ठीक है तो बराबर ही काम है कोई बड़ा मैटर यहाँ पर आपके पास में रहा आया नहीं है नई चीज नहीं तो रीजनिंग वहां पर आपके पास में उतने बेटेज के हैं और टीयर वन में क्या होगा कॉन्सेस ऑब्जेक्टिव होंगे मल्टीपल चॉइस पर्सन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे तो कोई बड़ा मैटर आपके पास भी है नेगेटिव मार्किंग फाइव फाइव मतलब दो नंबर मिलेगा तो चौथा नंबर अटेगा भी इसको ध्यान रखना है ठीक है अब आता टीयर टू टीयर टू में क्या किया उसको देखते हैं टीयर टू वाले एग्जाम में क्या किया इसने सेशन लाने का दो घंटे पंद्रह मिनट का दो घंटे पंद्रह मिनट का सेशन है मतलब सवा दो घंटे का सेशन है इसमें तो क्या क्या आएगा और उसके बाद क्या क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सवा दो घंटे के सेक्शन में क्या कहानियां करी है इसको देखते हैं सवा दो घंटे में इसने दो सेक्शन बात की पहले एक सेक्शन का बात ये वाला इसमें क्या बात किया इसके तीन बात में सेक्शन वन सेक्शन टू और सेक्शन थ्री वाला बात किया गया ठीक है अब क्या क्या था इसमें आपके पास मैथमेटिकल और को ऐड किया गया टोटल क्वेश्चन दिए गए साठ और पर क्वेश्चन की वैल्यू करने में तीन मतलब एक सौ अस्सी मार्क्स दिया गया ठीक है और और आपने एक सेक्शन तीन सेक्शन दिए गए तो जहां तक बात एक घंटे का यह आपके पास आएगा मॉडल एक घंटे का यह आपके पास आएगा और चौथा घंटे का यह मॉडल आपके पास में आएगा समझ में आ क्लियर है कि आपके पास तीन ही पार्ट आएंगे एक घंटे के लिए मैथ सीजन खुलेगी साठ मिनट में साठ क्वेश्चन कर लें उसके बाद आपका इंग्लिश और जीके खुलेगा इंग्लिश के चालीस होंगे जीके के बीस होंगे साठ क्वेश्चन इस पार्ट में लेंगे पार्ट की वैल्यू कितनी होगी एक सौ अस्सी नंबर की ही होगी मतलब कुल मिला के तीन सौ साठ नंबर का मैटर हो गया ठीक है आगे की कहानी क्या है तो आगे ये भी कहते जा रहा है कि पंद्रह मिनट के लिए आपके पास में खुलेगा कौन सा कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज अलग से ऐड किया गया है और कंप्यूटर नॉलेज के लिए पंद्रह मिनट मिलेंगे मतलब चौथा घंटा आपको मिलेगा तो सुनोगे पंद्रह और मार्क्स होंगे पैंतालीस ठीक है कितने होंगे मार्क्स होंगे पैंतालीस ये तो क्या सेक्शन वन ठीक है सेक्शन वन में तो ये होगा अब आपके पास में सेक्शन टू में क्या लेके आएगा उसकी कहानी बताता हूँ सेक्शन टू में जो लेके आया ये कह रहा है कि स्क्रिप्ट का थोड़ा टाइपिंग टेस्ट होगा लेकिन बाद की बात है स्क्रिप्ट की जो बात की बात है कब होगा इसमें टाइपिंग और वाला है टाइपिंग टेस्ट होगा डीई होस के लिए और एनडीसी के लिए तो यहां पे टाइपिंग स्पीड में दिए 15 मिनट में आपको करने के लिए तो जो भी एज पर रिकॉर्डिंग है और टाइम में आपको करने जो भी एज पर रिकॉर्ड आपको क्वेश्चन में देता है तो आपको दो टाइम में पेपर हुआ टाइम पर वही है जो पुराना फंडा था टाइम टू में इसने क्या किया सेक्शन पे रीजनिंग जोड़ दिए और जीके भी जोड़ दिया था और कंप्यूटर भी जोड़ दिया तीन चीजें आपके पास में वापस से जोड़ के काम में ले रहा था ठीक है वापस से जोड़ के क्या ले रहा था तो काम में ले रहा था तो ये कंटेंट भी आपको क्लियर होना था डन क्लियर है समझ में है आगे आप बढ़ते हैं और क्या कुछ खास बात है वो देखते हैं सेक्शन का टॉपिक भी अलग है देखते हैं मॉड्यूल वन सेक्शन वन सेक्शन वन में आपके लिए डाला हुआ है क्या सेक्शन वन में डालते हैं कि आपके पास मॉड्यूल वन मैथमेटिकल एबिलिटी अगर रीजनिंग आएगा देन उसके बाद सेक्शन टू में इंग्लिश आएगा अब ये आएगा जीके उसके बाद कंप्यूटर में तो टाइपिंग टेस्ट हो गया ठीक है अब कहता है कंडक्टर टू सेशन में होगा सेशन वन और सेशन टू में कंडक्टर होगा सेशन वन और सेशन टू में मतलब सेशन वन में आपको आएगा मैथ और रीजनिंग एम आर आपके पास में आगे मैथ रीजनिंग और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में आएगा इंग्लिश और जीके इंग्लिश और जीके दो सेक्शन में कंप्लीट हो गया ठीक है और सेम डे एक दिन हो जाएगा सेक्शन वन जो है वो आपके पास कंप्लीट आएगा इसके भी दो सेक्शन है और मॉड्यूल वन कंप्लीट हो जाएगा थर्ड जो आपके पास सेक्शन होगा ये भी और ये भी आपको देना पड़ेगा चौथा मिनट आपको पंद्रह मिनट मिलेंगे उसमें मैंडेटरी फोर टू क्वालिफाइड ऑल सेक्शन की टू इम्पोर्टेंट लाइन है ध्यान से सुन लेना ये इम्पोर्टेंट एक लाइन है मैंडेटरी फोर ऑल द सेक्शन और 
लगे रहो देखते रहो